గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఏడో వాక్యం వరకు చదవండి పదివేల మంది నిలిచి ఉండగా ఇహోవా ఈ చెన్నులు ఇంకా ఎక్కువ మంది నేనైతే వాడిని దిగజేయము అక్కడ నీ కొరకు వాడిని శోధించేదను ఇది నీతో కూడా పోవాలని నేను ఎవరి గురించి చెప్పుదును వాడు నీతో పోవాలను ఇది నీతో పోకూడదని ఎవరి గురించి నీతో చెప్పుదును వాడు పోకూడదని గిద్దెంతో సెలవిచ్చాను అతని నీళ్ళ వద్దకు ఆ జనమును దిగజేసినప్పుడు ఏహో వా కుక్క కత్తుకున్నట్లు తన నాలుగుతో నీళ్ళని కత్తికిన ప్రతి వాణ్ణి త్రాగుటకు మోకాళ్ళుని కృంగిన ప్రతి వాణ్ణి వేరువేరుగా ఉంచమని గిద్దెంతో సెలవిచ్చాను చేత్తో నోటి కందించుకుని గతికిన వారి లెక్క మూడు వందల మంది మిగిలిన చెల్లందరూ నీళ్లు త్రాగుటకు మోకాలు కృంగేరి అప్పుడు ఏహో వా గతికిన మూడు వందల మనుషుల ద్వారా మేము రక్షించేదను ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ముప్పై రెండు వేల మందిలో ముప్పై రెండు వేల మందిలో మోకాళ్ల మీద ఉన్న వాళ్ళు ఉండగలిగిన వాళ్ళు మూడు వందల మంది ఆ మూడు వందల మంది ద్వారా నేను ప్రజలకు రక్షణ కలగ చేస్తానంటున్నాడు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో ముప్పై రెండు వేల మంది అందులో పిరికి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎంతమంది మిగిలారు ఎవరు భయపడి వణుకుతున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత ఎంతమంది మిగిలారు పది వేల మంది మిగిలారు అంటే అది ఇరవై రెండు వేల మంది వెళ్ళిపోయారు పది వేల మంది మిగిలారు వీళ్ళు ఎవరు పదివేల మంది భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఈ ధైర్యంగా ఉన్నాము మేము అన్న వాళ్ళలో మళ్ళీ వాళ్ళ కూడా దేవుడు తీయాడు ఎందుకంటే లేకపోయాడు వాళ్ళ కూడా క్యాన్సిల్ చేసాడు వాళ్ళు ధైర్యవంతులే కానీ మోకాలు ఉంటే మాత్రం చేత కాదు అందు కొరకు వాళ్ళని దేవుడు తీసేసాడు ఇక్కడ అర్థమైందా మీకు మోకాళ్ళ మీద అంటే ఎట్ట మోకాళ్ళు ఉండాలి అనేది దేవుడు చెప్తున్నాడు కుక్కలాగా ఏముంది అక్కడ చదవండి ఇప్పుడు కుక్క నీళ్ళలో అది చాలా కొద్దిగా నీళ్ళు ఉన్న వంగి గడుపుతుంది వీళ్ళు పదివేల మందిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అట్ట వంగి మోకాళ్ళ మీదే ఉండి సెలక్షన్ ఏంటి దేవుడు చేసే సెలక్షను మోకాళ్ళ మీద ఉండాలి ఆ మోకాళ్ళ మీద నిలబడి ఉండి కుక్కలాగా ఇట్ట తాగకూడదు నాలుగుతో గతక పడ్డాడు ఒకళ్ళ మీద ఉండాలి పడకూడదు ముందుకి నీళ్ళు మాత్రం నాలుగుతో తాగాలా అంటే మూడు వందల మంది మిగిలేరు పదివేల మందిలో మూడు వందల మంది మాత్రం మిగిలేరు మూడు వందల మందే పాస్టర్లో వీళ్ళు మాత్రమే పాస్టర్లో వీళ్ళ వల్లనే రక్షణ కలుగుతుంది అర్థమైందే మీకు చెప్పింది ముప్పై రెండు వేల మందిలో మూడు వందల మంది అట్లా పడిపోక మిగతా వాళ్ళు పడిపోయారు అనమాట కుంగిపోయారు వండి వాళ్ళకి వాళ్ళ వలన కాల సహజంగా ఇట్లాంటి ఆర్మీలో కొన్ని కఠినమైన శిక్షణలు ఉంటాయి ఈ దేవుడు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మూడు వందల మంది ద్వారా నేను లక్షల మంది దుష్టుల నుండి ఎలాంటి వాళ్ళ నుండి కూడా మూడు వందల మంది కూడా వాళ్ళ ద్వారానే రక్షిస్తానని చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు మోకాళ్ళ మీద నుండి ప్రార్థన చేయటం అని ఏ సాహసాలు కలిగిన మోకాళ్ళ మీద నుండి ప్రార్థన చేయటం అనేది అర్థం అనమాట ఎందుకంటే ఒక మంచి సేవకుడు సేవకురాలు బాగా లాగో ఉంటే దాని అర్థం వాళ్ళకి చాలా 
ముఖ్యంగా ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా రక్షిస్తాడు అంటే మా కాళ్ళ మీద ఉండడం అనేది దానివలన దేవుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతో దేవునికి చాలా ప్రియముగాను ఉంటారు మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళే వాళ్ళు దుష్టుల నుండి కాపాడబడతారు దుష్టుల నుండి దయ్యాల నుండి మృగములాంటి మనుషుల నుండి ఎటువంటి కీటలు వాళ్ళకు రాకుండా వాళ్ళని దేవుడు కాపాడతాడు అని మోకాళ్ళ మీద ఉండి అలాగూ పరలోకంలో ఏసుక్రీస్తు మనం ఉదయం చెప్పుకున్నాం ఏసుక్రీస్తు కూడా మోకాళ్ళ మీద ఉండి సర్వ శక్తి శక్తి కలిగిన దేవుడు మనుషులకు చూపిస్తున్నాడు దేవుని దగ్గర మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఎంత టైం నువ్వు బ్రతిమినాడుకోవాలి అక్కడేంటి నువ్వు బ్రతిమినాడుకోవాలా బ్రతిమినాడి బ్రతిమినాడి మోకాళ్ళ మీదనే ఉండి దేవా 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 నువ్వు దేనికి బ్రతిమినాడుకోవాలి నీలో ఉన్న దుష్టగుణాలన్నీ పోవాలి దాని కొరకు ఎందుకంటే ఎంతో మంది మోకాళ్ళ మీద ఉండిన వాళ్ళేను ప్రార్థన చేసిన ఓర్చుకోలేరు సహించుకోలేరు గర్వం ఉండి అందుకే సహించుకోలేరు కోప్పడకుండా ఉండలేరు కోపంతో మాడకపోయి సహించుకోకుండా లోపల సహించుకోకుండా ఉంటారు సహించుకోలేకపోతే వాడు పరిశుద్ధులు కాదు సహించుకోవాలిగా మరి ఎటువంటి మూర్ఖులు ఎటువంటి మనుషులు కూడా సహించుకోవాలి కదా అందుకొరకు బ్రతిమలాడి 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 ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడో మనం దయ్యాలని ఆతాళ శక్తులు దుష్ట శక్తులు అని ఏదో ఎక్కడో అనుకుంటా ఎక్కడో కాదు నువ్వు ఆలోచించుకుంటే నీలోనే ఉన్నాయి నువ్వు సహించుకోలేవు అనుకో సహించుకోలేని వాళ్ళు దుష్టులే కదా పాపాత్మలు సహించుకోలేరు వాళ్ళు సహించుకోలేరు నేను కూడా సహించుకోలేను ఈ మాటలు కానీ నేను సహించుకోలేను అంటున్నావు అంటే నువ్వు పాపాత్ముడివేగా నీవు నిర్దోషం ఎలా అవుతావు నిర్దోషం అంటే పసిబిడ్డ పసిబిడ్డలాగా మారాలి అలాగ మా ఆ విధంగా ఉండాలి నీ ప్రార్థన నువ్వు నిజంగా ఇప్పుడు డానియలు ఒక పసిబిడ్డ ఒక పసిబిడ్డ ఎందుకని నిర్దోషి అంటే పసిబిడ్డ ఏమీ అసలు లేవు ఒక మైండ్లో పాపం ఇద్దరు అసలు ఎలాంటి దురాశలు లేవు పాపం రాదు వాళ్ళకి చాలా ఎందుకంటే దాని కొరకే బతిమిరాడు ప్రార్థన చేసుకునేది అది ఎవరు నన్ను దూషించిన ఎందుకంటే దుష్ట గుణాలు ఎంత ప్రార్థన చేసిన ఉపవాస ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళ దుష్ట గుణాలు పోవు సహించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే అలా ఉంటామో ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ పక్షంగా అది దుష్ దుష్టులపై యాక్షన్ తీసుకుంటాడు దెబ్బతీస్తాడు ఎందుకంటే దైవ సేవకుడు ఎప్పుడూ కూడా తాను మోకరించి దేవుని ఎరుట అలాగూ బ్రతిమలాడి 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 దేవుని సేవకునికి ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన కూడా బ్రతిమలాడుకుంటే కాదు చేయాలి ఆయన ఎదుట మోకరి వెళ్ళాలి అవులు దీని గురించి రోమ నాలుగు పదకొండులో చూడండి ప్రతి మోకాలు వంగునని అక్కడ యశ్యాలో ఉన్నదాన్నే చెప్తాడు నా తోడు ప్రతి మోకాలును నా ఎదుట వంగును ప్రతి నాలుగై దేవుని స్థుతించును దేవుని స్థుతించును అని ప్రభు చెబుచున్నాడు చదువు పద్నాలుగు పదకొండు పద్నాలుగు పదకొండు 
అని రాయబడినది గనుక మనలో ప్రతి వాడును తన గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలను కాగా అంటేనా ఉంది అక్కడ మోకాలం లేదా పద్నాలుగు పదకొండులో ఉందా రోమ నా తోడు ప్రతి మోకాలను నా ఎదుట వంగును ప్రతి నాలుకయ్యు దేవుని స్థుతించును అని ప్రభు చెబుచున్నాడు తర్వాత అని రాయబడి ఉన్నది గనుక మనలో ప్రతి వాడును తన గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలను అంటే మోకాళ్ళ మీద ఉన్నావా లేదా లెక్క అంటే ఏంటి అక్కడ పోలు చెప్పేది లెక్క మోకరించావా స్థుతించావా ప్రతి నాలుక స్థుతించును ప్రతి మోకాలు వంగును నువ్వు లెక్క చెప్పు నువ్వు ఎన్నిసార్లు మోకరించావు ఎన్నిసార్లు మోకరించి దేవుని స్థుతించావు అదే లెక్క అంటున్నాడు అక్కడ లెక్క అంటే వేరే లెక్కలు ఏం కాదు నువ్వు ఎన్నిసార్లు మోకరించావు నువ్వు బ్రతిమడుకున్నావా లాగా మనలో ప్రతి వాడు దేవునికి లెక్క అప్పగలడతాడు దేవునికి లెక్క అప్పగించాడు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే నువ్వు మోకరించి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉండాలి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి ఇజ్రాయల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ స్థుతించలేదు ఇంకా అసలు దేవుణ్ణి స్థుతించిన వానికి మోకరించేది ఏమంటారు ఎప్పుడు విచారాలు ఏదో వేరే వేరే విషయాలు విచారం చింతలు ఉంటాయి ఇట్లాంటి వాడు ఏం మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుణ్ణి శుద్ధి కావాలంటే ప్రతిమలు ఆడి ప్రతిమలు ఆడి ప్రతిమలు ఆడి ప్రతిమలు ఆడి ఇలా తండ్రి ఇలాంటి ఇలా ప్రార్థన చేసేవాడు అస్సలు శుద్ధి కలుగుతుంది కదా మొత్తం ఈ ప్రార్థనకి అతనిలో ఉన్నటువంటి అన్ని అసూయ కోపం చెడ్డ గుడాలన్నీ బూడిదిగా మారిపోతాయి ఇంకా అలాగో ప్రాణం ఉందని మాటే కానీ ఓట్లాడడం ఎదురు పలకడం వాదించడు ఎలాంటి వాళ్ళ కూడా అందరినీ ఇక సహించుకోవటం వచ్చేస్తుంది అడుగు అటువంటి పాష్టగారుతో దేవుడు ఉంటాడు ఆ చర్చిలో ఆ పాష్టగారితో పాటు దేవుడు ఉంటాడు నిర్దోషి అయిన పాస్టర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేసుకుండా సేవకుడు బాగా అవును దేవుళ్ళో తన ఎల్లప్పుడూ కూడా నిర్దోషిగా ఉండాలి ఆ విధంగా మనం లెక్క అప్పగించాలి ఎంతో అది 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 మొదటి కీర్తనలోనే అక్కడ గడగడ వణుకుచు ఆయన్ను సేవించండి వణుకుచు సేవించండి రెండు పదకొండు కీర్తన వైభక్తులు కలిగి ఇహోవాను సేవించుడి గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి భయభక్తులు కలిగి సేవించండి అని కనుక ప్రధానంగా చాలామంది కష్టాలు బాధలు ఎన్నో చెప్తుంటారు మన ప్రార్థన అది చాలా దేవునికి పరిశుద్ధమైంది అయితే వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళని దుష్టుల నుండి కాపాడతాడు చాలా ఉదయం వినయ భయభక్తులు కలిగి అంటే వినయ భయభక్తులు కలిగి ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ ద్వారానే అది లోకంలో అపవాదిని వాడి సైన్యాన్ని అంటే శక్తులు దయ్యాలు జయించాలంటే బాగుగా తగ్గించుకొని తగ్గింపు అంటే ఏంటి తగ్గించుకొని ఉండటం అంటే ఇది మోకరించి ప్రార్థన చేయటం దాని కొరకు ప్రయాసపడటం దేవుడు గిద్యోంతో నీవు బలము తెచ్చుకొని వెళ్ళు అంటాడు దేని కొరకు బలం తెచ్చుకోవాలంటే మోకరించి ప్రార్థన చేయగలవా బలం తెచ్చుకోగలవా ప్రార్థన చెయ్యాలి అనే బలం నేను బలంగా లేదు బలంగా కష్టపడాలి ప్రయాసపడాలి 
ఆరాధన ఆరాధన అంటే నీవు చెడ్డ గుణాలు కలిగి ఏం ఆరాధన చేస్తావు వర్షిప్ అంటే ఏంటి వర్షిప్ అంటే అయ్యి బోధకుడు దుష్ట గుణాలు కలిగి ఉండి అతని హృదయంలోనే వర్షిప్ లేదు పవిత్రమైన ఆరాధన లేదు ఇంకా వచ్చిన ప్రజలకి ఏమో ఆరాధన ఎట్లా చే ఆరాధన హృదయం చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి మొట్టమొదట ఇప్పుడు ఏసయ్య ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధన అంటాడు సత్యం అంటే ఏంటి సత్యముతో సత్యం హృదయంలో ఉంటే దేవుడు చెప్పిన మాట సత్యం నువ్వు ఆ మాట మైండ్లో పెట్టుకుని దాని గురించి బాగా నువ్వు ధ్యానించి ఆలోచి ఆలోచించాలి దాన్ని ఆరాధన అంట శత్రువులు ప్రేమించు ఆ ఒక్క మాట గురించి ఆలోచించాలి నిన్ను నీవు తగ్గించుకో ఆ తగ్గింపు అంటే ఏంటో బాగా ఆలోచించి ధ్యానించాలి ద్వేషం ఉండకూడదు చెడ్డ గుణాల గురించి బాగా తెలుసుకుని ఓహో ద్వేషం అంటే ఇది నాలో ఈ ద్వేషం ఉంది ఇది ఉండకూడదు ద్వేషం ఉండకూడదు అనేది సత్యం దాన్ని నువ్వు వినే ప్రయోజనం నీకు ద్వేషం ఉండకూడదు ఎవరి మీద ఉండకూడదు అసూయ ఉండకూడదు దురాశ ఉండకూడదు దురాశలు కలిగి దురాశలు కలిగిన వాళ్ళు యహోవాను ఆరాధన చేయలేరు కదా ఎన్నో దుష్ట గుణాలు దురాశలు ఉన్నాయి ఆ దురాశలు కలిగిన ఆరాధన ఏం ఆరాధన దేవుడు అంగీకరించడుగా దేవుడు అంగీకరించడు ఇప్పుడు మన హృదయంలో దేవుని ఏసయ్య మాటలు మన హృదయంలో ఉండాలి ఆయన ఏమేం చెప్పాడు ఆయన చెప్పిన మాటల గురించి మనం బాగా ఆలోచిస్తున్నామా ధ్యానిస్తున్నామా ఆ గుణం ఆ మంచి గుణం నాలో ఉందా నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానా నేను దేవునికి భయపడుతున్నానా ఆరాధన అంటే ఏంటి దాని కొరకు ఒక మంచి హృదయం కొరకు బ్రతిమలు ఆడుకొని బ్రతిమలు ఆడుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటే పదే 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 నా ఉండదో దుష్ట గుణాలు ఉండకూడదు తండ్రి దుష్ట దుష్ట గుణముల నుండి నన్ను కాపాడు అని బాగా ప్రార్థన చేసుకోవాలా ఆత్మతో సత్యంతో అంటే అదే సత్యం అంటే ప్రభు చెప్పిన ఆజ్ఞలు ఆత్మ అంటే నీ ఆత్మ నీ ఆత్మ నీ ఆత్మలో సత్యాన్ని పెట్టుకొని ఆ గుణాలు కలిగి ఉండాలి మనకు ఎందుకంటే అబ్రహాము మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసేయడని మనం చదవట్లేదు ఎంతోమంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు చదువుతున్నాం దాని ఏరు గురించి చదువుతున్నాం ఏసయ్య మోకరించాడు పౌలు మోకరించాడు పేతులు మోకరించాడు కొంతమంది ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మోకాళ్ళ మీద ఉండి పోడు కూడా నా కుమార్తె చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చి మోకాళ్ళ మీద వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కనుక ప్రధానంగా ఏంటంటే దేవుని సేవకుడు కాపరి అది ఒక ఏది నేను నా దేవుని దగ్గర నేను పవిత్రత కొరకు పరిశుద్ధత సాధించుకోవాలి నిష్కళంకత్వాన్ని సా సాధించుకోవాలి నాలో ఉన్నటువంటి మురికంతా పోవాలి మురికి ఏమంటే అది మలినమైన దురాశలు అని ఉంటుంది అది చేతుల్లోనే అక్కడ మలిన మలినం అంటే ఏంటి మట్టి మురికి దురాశలు ఉన్న వాళ్ళు అంతా మురికి వాళ్ళు అనమాట మురికి హృదయాలు అని ఏమండి రెండో పేతురు రెండో పేతురు రెండు పది రెండు పది మలినమైన దురాశలు కలిగి మలినమైన మలినం అంటే ఏంటి మురికి మట్టి బాగా అంటూ పోవాలి ఈ దురాశలు ఈ దురాశలు కలిగి ఉండే దేవునికి ఎట్లా ఆరాధన చేస్తావు ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తావు ఏ విధంగా ప్రజలకు నీవు ప్రజల హృదయంలో శుద్ధి చేయగలుగుతావు 
మొట్టమొట సంఘ కాపరి బాగా నీవు దగ్గర మెయిన్ అదే నీ హృదయం చాలా ఇంపుగా దేవునికి పరిశుద్ధంగా ఉంటే అసలు నీవు నీ హృదయం శుద్ధిగా ఉంటే ఇంకా అన్ని దేవుడు నిన్ను ఎట్లా వాడుకోవాలో తెలుసు అని నడిపిస్తాడు అదే నీ యొక్క లక్ష్యం అదే గురిగా ఉండాలి బాగా ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సేవకుడు ఉద్యోగం ఏంటి రాత్రి బాగా ఉద్యోగం ఏంటి అసలు వేరే ఏ పనులు కాదు వ్యాపారాలు కాదు వేరే ఉదయంలో చాలామందికి కొన్ని కొన్ని అన్ని చాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నీతిగా ఉండాలి మన హృదయం అంతా కూడా ప్రభు గురించినే ఆయన సేవన గురించి తలంపులు అదే ధ్యానం అదే చింత అదే మనలో ఉండాలి అది అంటే మన హృదయం అంతా కూడా ఆ ధ్యానాన్ని కలిగి ఉండాలి ఈ విధంగా చూస్తే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అది మనం ఎంతోమంది ఎవరెవరు దురాశలు కలిగి ఉంటున్నారో లోకాశలు కలిగి ఉంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు సైతాన ఎదుట మోకాళ్ళ మీద ఉంటున్నారని అర్థం దేవుడు వేల మందిలో దేవుడు అంటాడు అది కొంతం పద్దెనిమిదో మొదటి రాజు గ్రంథమా ఉంటుంది బయలునకు మోకాళ్ళు ఓనని వాళ్ళకు డబ్బు కానీ దేనికి కానీ బయలునకు మోకాళ్ళు ఓనని ఏడు వేల మంది శేషంగా అంటే కొన్ని లక్ష మంది పోతే ఇందాక మనం అక్కడ ముప్పై రెండు వేల మందిలో మూడు వందలు అని అక్కడ దేవుడు చెప్పాడు ఇక్కడ చాలా లక్షల మంది ఉన్నారు జనాలు ఇజ్రాయల్స్లో యూట్యూబ్లో కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఏడు వేల మంది నా కోసం ఏడు వేల మందిని నేను ఉంచుకున్నా అంటాడు చదవండి రెండో రాజులు మొదటి రాజులు పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇస్రాయిల్ వారిలో బయలునకు మోకాళ్ళు నని ఓనకయు నోటితో వాళ్ళు ముద్దు పెట్టుకొని కయ్యి నుండు ఏడు వేల మంది నాకు ఇంకనే మిగిలి ఏడు వేల మంది బయలు దేవత వాడి ఎదుట మోకాళ్ళు ఉనకుండా వాడిని ముద్దు పెట్టు కొనకుండా నాకే వాళ్ళు నా ఎదుటే మోకరిలుతారు నేనంటేనే అంటే ముద్దు బిడ్డలన్నమాట ఆ టైప్లో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా నా తండ్రి నా తండ్రి అని ఆ విధంగా ఉండేవాడు ఎవరైతే ఈ లోక సంబంధంగా ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళు శేషం అంటున్నాడు అంటే ఇందాక మూడు వందల మందిని శేషం అంటే ఇక్కడ ఈ లోకానికి నమస్కారం చేయరు డబ్బు ఎదుట మోకరు ఇల్లరు ఉద్యోగాలు ఎదుట మోకరు ఇల్లరు ఇక్కడ ఎందుకంటే హిస్టరీ గ్రంథంలో బొద్దికాయ అంటాడు ఎవరు మోకాళ్ళ మీద ఉండి నమస్కరించాలి అని రాజుగారు ఆజ్ఞ కనుక అందరూ హామాన ఎదుట హామాన ఎవరు దుష్టుడు గర్విష్ఠుడు అందరూ మోకరిస్తున్నారు బుద్ధికై మాత్రం చాలామంది ఎందుకు నీవు రాజుగారు ఆజ్ఞను నువ్వు ఎందుకు మీరుతున్నావు అని అడుగుతారు ఎందుకంటే బొద్దికై మాత్రం ఆ రాజుగారు మరి కుడి భుజంలాగా ఉన్న ఆ యొక్క హామానుకి అలాగో నమస్కరించడే మోకరించడే అడుగుతా ఎందు రాజుగారు ఆజ్ఞ ఎందుకు ఇస్తున్నాను ఏమంటాడు నేను యూదుడను కనుక నేను ఆ పని చేయను యుహోవా ఎదుటినే నేను మోకరిస్తా చూడండి మూడు రెండు మూడు రెండు కాబట్టి రాజుకు మున్న రాజసేవకులందరూ రాజాజ్ఞానుసారముగా మోకాళ్ళుని హామానకు నమస్కరించిరి బొద్దకై వంగకయు నమస్కారం చేయకయ్యుండగా రాజుకుమునే సేవ రాజసేవకులు 
నువ్వు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరిచ్చినావని మొద్దుకై అడిగిరి ఈ ప్రకారం వారు ప్రతి దినము అతనితో చెప్పుచు వచ్చినను అతడు వారు మాట చెవిని పెట్టకపోయిన గనుక వారు మొద్దుక యొక్క మాటలు స్థిరపడిన లేదు అని అది హామానుకు తెలిపిరి చూస్తే దానియేమో మోకరిస్తున్నాడు దేవునికి అందువలన రాజుగారికి కంప్లైంట్ చేశాడు దానియేరు దినానికి బొమ్మారు మోకరిస్తున్నారు ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఇక్కడేమో ముద్దుకయ్య మీద కంప్లైంట్ అతడు మోకరిలటం లేదు అనేది మోకరిలటం లేదు ఎందుకంటే అపవాది ఎల్లప్పుడూ కూడా వీళ్ళు నా దగ్గర మోకరించాలా నా దగ్గర మోకాడి మీద ఉండాలి డబ్బుకు మోకరించి నమస్కరించాలి పదవులకు మోకరిల్లాలి తో చూడండి ఇలాగో ఈ మోకరి లేనిటువంటి స్వభావం మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అది ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క సేవ చేసేవాళ్ళు దేవుని దగ్గరే ఎప్పుడు మోకరిల్లి అలాగో బాగా బ్రతిమిలాడుకొని అలా బ్రతిమిలాడుకొని బాగా ప్రార్థన చేస్తే అలాంటి వాళ్ళే దేవుడు వాళ్ళని చాలా బాగా భద్రపరుస్తాడు దేవుని దోతలు తోడుగా ఉంటాడు కనుక ముఖ్యమైన మనం పదే పదే ధ్యానించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా సైతానకు సంబంధించినటువంటి ఏవి కూడా మన లోపల ఉండకూడదు మన హృదయంలో ఉండకూడదు ఒక్కటి ఉంటే కూడా దుష్టుడు కనుక్కుంటాడు ఒక్కటి ఉంటే ఒక్కటైనా సరే ఇప్పుడు మనం మార్కుస్ వార్త ఏడు ఇరవై ఒకటిలో పదిహేను రకాలను పదిహేను రకాలని చెడ్డ గుణాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కొక్క దేవత హృదయం లోపల నుంచి అంటున్నాడు కదా పెద్ద బోటాలు దయ్యాలు శక్తులు ఇవన్నీ హృదయంలో నుండే అంటున్నాడు లోపల పోట్లాడకపోయినా ఆ గుణాలు నీకుంటే గర్వం ఉండి నువ్వు గర్వంగా లోపల గర్వం ఉంటే చాలు పెద్ద దయ్యం ఉందో నీలో అని అంటాం చూడండి లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయముల నుండి ఇప్పుడు శ్రమలు బాధలు నా కష్టాలు కట్ట వచ్చి ఆ సైతాన గుణం నీకు ఏదో ఉంటే వస్తాడు వాడు ఆ గుణాలతో నిన్ను బాధిస్తాడు ఎందుకు వస్తాడు కనుక ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి దురాలోచనలను జానత్వములను దొంగతనములను నరహత్యలను వ్యభిచారములను లోపమును చెడుతనములను కృత్రిమమును కామ వికారమును మస్తరమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచ్చును ఈ చెడ్డవన్నీ ఈ చెడ్డవన్నీ కూడా ఈ గుణాలు మంచి కాదు కదా చెడ్డవన్నీ కూడా చెడ్డ అంటే ఏంటి ఇంకా శక్తులు దయ్యాలు అది దయ్యాలు ఎక్కడుంటాయి దేవుడు సృష్టించిన మనుషులు హృదయంలో ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఉండనిస్తే ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతాయి కనుక ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకు క్షేమం ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన మనలో ఒక్క గుణం ఉండినా సరే ఆ ఒక్కటి ఒక దేవత ఒక దేవత నేను బహుశా నగలు అలంకరణలు రాసినట్టున్నా దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం చూపించాడు అని నగల పెట్టుకోవటం అనే దానికి అందుకే అది దేవుడు భయంకరమైన కోపం వస్తుంది అమ్మో అది ఒక నగ కోపం ద్వేషం అహంకారం 
ఇవన్నీ సైతాన్ ధరించుకునే గుణాలు అనమాట ఇది మార్పు ఏడు ఇరవై ఒకటిలో చదివాం కదా ద్వేషం పోదు గర్వం పోదు దురాశలు అలాగే ఉంటాయి ఇన్ని చెడ్డ గుణాలు ఉన్నాయి ఇక మరిక పరలోకం అంటే ఎట్లా దొరుకుతుంది ఎప్పుడు కూడా మనం ఇప్పుడు మనం అలాగ దేవుళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేసుకొని ఎందుకంటే మాకరించి ప్రార్థన చేసుకునేవాడు ప్రతి నాలుగ కూడా అది దేవుని స్థుతిస్తుంది పౌలు అది చెప్తున్నాడు లెక్క అప్పగించాలి దేవు దేవునికి మోకరించి వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండాలి అది చా పవిత్రమైన ఉదయంతో విధంగా మనం పాతాల శక్తుల నుంచి ఈ ఈ దుష్ట గుణాలు అవి ఆగిపోవాలి ఇప్పుడు మన హృదయం దేవునికి చక్కగా బాగుంటే మనం సామెతల్లో నాలుగులో హృదయం లోపల నుండి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ధ్యానంలో ఉండినట్లు ఏమంటాడు జీవధారలు నీ హృదయంలో ప్రవహిస్తాయి అవి ప్రవహించనీయకుండా దుష్టుడు దురాలోచనలు అహంభావములు ఇవన్నీ చేస్తాడు అవి నీకు రాకుండా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క జీవజలాలు ఉండాలంటే అన్నిటికంటే నీ హృదయం కాపాడుకోమని సులోమని చెప్తాడు చూడండి నాలుగు ఇరవై మూడు నాలుగు ఇరవై మూడు నీ హృదయంలో నుండి జీవదారులు పైలు చేరిను కాబట్టి కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ముఖ్యంగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును భద్రంగా ఉంచుకో భద్రంగా ఉంచుకో అంటాడు లేదా ఏదో నీకు దురాలోచన వచ్చేస్తుంది లోకాన్ని గురించి ఏదో సంపదలు కానీ సహజంగా వచ్చేదన్నీ చాలామందికి ఈ లోకాన్ని గురించే లోకులందరికీ వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాల గురించి డబ్బుల గురించి వస్తువుల గురించి వస్త్రాల గురించి ఏ చాలామందికి వస్తాయి ఆ టైంలోనే ఉంటారు దుష్ట గుణాలు వస్తాయి ఇంకా దేవునికి దేవుడు వాళ్ళ హృదయంలో జీవ జలాలు పోయటానికి అవకాశమే లేదు అంతా వాళ్ళు మురికికి ప్లేసిస్తారు హృదయంలో వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో నుండి స్వచ్ఛమైనటువంటి తేట నీళ్ళు హృదయం చక్కగా ఉంచుకుంటే తీయటి నీళ్ళు వెళ్తాయి తేట నీళ్ళు అంత అది కాకుండా వేరేగా ఉంటే ఆ హృదయం బాగోలేకపోతే ఆ యొక్క హృదయం అనే తూములో నుండి మురికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో మురికి నీళ్ళు పోతూ ఉంటాయి కనుక అందుకే అంటాడు నీ హృదయాన్ని కాపాడుకో నీ హృదయం కాపాడుకో ఎట్ట కాపాడబడతారు చాలా చాలా బ్రతిమిరాడి ప్రార్థించుకుంటేనే ఆ హృదయం కాపాడబడేది ఏ ప్రార్థన లేదు అంటే అలాంటి వాళ్ళకి హృదయం ఎందుకంటే అపవాది ఎల్లప్పుడూ కూడా వాడే వాడుకోవాలనుకుంటాడు సాతానే వాడుకోవాలని హృదయాన్ని ఎవరికి భద్రత ఉండదో వాళ్ళ హృదయంలోనికి ఇక జీవజలములు వెళ్ళవు జీవజలములు పరిశుద్ధత మనలో రావాలి మహోన్న మహోన్నతుడైన దేవుడు ఏసయ్య అని మంచి హృదయం ఇస్తాడు జీవజలాలు కనుక అది మనము ఇరవై మూడో కీర్తనలో చదువుతాం శాంతికరమైన జలముల వద్దకు ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు శాంతికరమైన జలముల ఇరవై మూడు రెండు కీర్తన శాంతికరమైన జలముల యొక్క నన్ను నడిపించుచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల వద్దకు నడిపిస్తాడు అంటే దేవుడు అలా ప్రార్థించే వారికి దేవుడు మంచి వద్దకు 
శాంతిని కలగజేసే పరిస్థితులు అలాగ పరిశుద్ధ ఆత్మను నడిపిస్తారన్నమాట ఇందువల్ల ముఖ్యంగా మనం దేవుల్లో అలాగు దే బ్రతిమరాడి బ్రతిమరాడి ఆ ఎదుట దేవుని ఎదుట మోకరించి అత్యధికంగా ప్రార్థన అనగానే నేను మోకరించి ప్రార్థన చేసుకోవాలా ప్రార్థన నేను చేయాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అది రాగానే ఆ తలంపు వెంటనే మోకరించి మరి నేను చెప్పుకున్నాం కదా సులోమోను ఆకాశం వైపు చేతులు ఎత్తి దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు సులోమోన్ సులోమోన్ అంటే పేరేంటి సమాధానం దేవుడు ఇంకోటి ఏం పేరు పెట్టాడు యహోవాకు ప్రియమైన వాడు యదీత్య అందుకొరకు సులోమోనికి మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవునికి ఇష్టమైన కోరిక కోరాడు అతడు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడు నీకేం కావాలి అని అడిగితే నాకు మంచి చెడులను వివేచించే బుద్ధి జ్ఞానం వివేకం ఇవ్వమని అడిగాడు ఆ కోరిక దేవునికి బాగా నచ్చింది అందువలన అతనికి దేవుడు దేవుడు ప అతనికి పలాన పేరు పెట్టు ప్రవక్తను పంపించి అతనికి ఆ పేరు పెట్టాడు ఏంటది యదీద్య చదవండి అది రెండో సమయలు పన్నెండు ఇరవై ఐదు యహో అతన్ని ప్రేమించి నాథాన్ని ప్రవక్తని పంపగా అతని యహో ఆజ్ఞని బట్టి యదీద్య అని అతనికి పేరు పెట్టాను సులోమోనికి ఏంటి పేరు పెట్టాడు దేవుడు చెప్పాడంట ప్రవక్తతో ఆ యొక్క ఆ అబ్బాయికి యదీద్య యదీద్య అంటే యహోవాకు ప్రియుడు అంటేనా క్రింద ఫుట్ నోట్లో ఉంటుంది బైబుల్ క్రింద యహోవాకు వాడు ఎందుకని అతడు కోరిక కూడా ఏది దేవుడు అంటాడు నీవు దీర్ఘాయువుని అడగలేదు శత్రుడ ప్రాణాన్ని ఇవ్వమని అడగలేదు నీవు జ్ఞానాన్ని అడిగావు వివేకం కావాలని అడిగావు కనుక అది దేవునికి చాలా నచ్చి ప్రేమించి అతనికి చాలా దేవుడు ఏమంటాడు నీలాంటి జ్ఞాని ఉండడు ఏమంటాడు సులోమంతో నువ్వు ఇలా అడిగావు కనుక మూడు పన్నెండు మూడు పన్నెండు మొదటి రాజుల గ్రంథమా మూడు పన్నెండు నువ్వు ఎట్లా అడిగావు గనుక నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను బుద్ధి వివేకం గల హృదయం నీకిచ్చుచున్నాను బుద్ధి వివేకం జ్ఞానం కలిగిన హృదయాన్ని ఇస్తున్నా నీకంటాడు హృదయాన్ని ఇస్తున్నా ఏలాగు నీ మనవి నేను ఆలకిస్తున్నా ఎన్నో మంది ప్రార్థనలో ప్రార్థనలో ప్రార్థనలు అంటారు వాళ్ళకి ఏమన్నా వివరణ ఏదన్నా విషయాలు చెప్పి బలపరిచేది లేకుండా ప్రతి దానికి ప్రార్థన చేస్తున్న వెళ్ళను ఆ సరే ప్రార్థన చేయడం వెళ్ళను ఆ సరే ప్రార్థన చేయడం వెళ్ళను అంటారు వాళ్ళకి ఏదన్నా విషయం చెప్పాలి కదా జ్ఞానం కలిగిన ప్రసంగం చేయాలి జ్ఞానం లేకుండా కొంతమంది ఉన్నారంటే ఓరికి నే బాటలో 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 బాట బాటలో మాట్లాడాల్సిందే గారి జ్ఞానం ఉండాలిగా నీ హృదయంలో మంచి తెలివి జ్ఞానము ఇవన్నీ ఉండాల కనుక చాలామంది ఏం కావాలి దేవునికి ఇష్టమైంది ఏంటి జ్ఞానం పోలో మోహనికి వెయ్యి మంది ఉన్నారు అయితే ఏంటి నడకానికి పోతాడా పోలో మోహను నరకపోయే వాళ్ళు ఆడతాడు సులోమోరు గురించి మాట్లాడుతున్నాడుగా ఎస్ఐ కంటే జ్ఞానం కలిగిన వాడు కాదు సులోమోను కంటే గొప్పవాడు అంటున్నాడు నాశనం అయిపోయే వాళ్ళ గురించి నరకానికి పోయే వాళ్ళ గురించి ఎస్ఐ ఎందుకు మాట్లాడతాడు వెయ్యి మంది భార్య నుండినా అంటే ఏడు ఏడు వందల మంది భార్య ఉన్నారు కదా సులోమోనికి అతను చెడ్డ స్వభావం కలిగి ఒకళ్ళ కాదు ఇద్దరు కాదు వెయ్యి మంది నుంచుకున్నాడు సరే అతను మరి దేవుడు ఏమన్నా 
నడకానికి పోతాడు అంటున్నాడా సులోమోను గురించి సులోమోను జ్ఞానం వినటానికి భూమి అంతముల నుండి ఎరి శాభా దేశపు రాణి సులోమోను గురించి వినటానికి వచ్చింది అతనికి చాలామంది భార్యలు ఉన్నారంట అట్ట ఎవరిని అనుకుండా అట్ట కాదు జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం ఉంది మాటలు వినాలి అతను చూడాలి అని చెప్పి వచ్చింది ఎందుకంటే పాత నిబంధన ఎట్లాంటిదంటే ఆయనకి అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానం కావాలి ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తే సులోము దావీదని కూడా ఆలయం కట్టద్దు అన్నాడు సులోమోని చేత కట్టించుకున్నాడు కానీ ఆ సులోమోను ఎటువంటి వాడు మోకరించి వినయంగా దేవుని ప్రార్థన మోకాళ్ళ మీద నుండి ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన మనస్తత్వం ఏంటి నాకు ఈ ప్రజలందరికీ కూడా చాలా చక్కగా ప్రసంగం చేయటానికి అన్నట్టు బుద్ధి జ్ఞానము వివేకం అది నాకు ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఇది అడుగుతారా పాస్టర్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు మంచిది అడిగినప్పుడు నువ్వు అడగగా పోయినను ఏమంటాడు సులోమతో మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును కనతని ఏమని అడుగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చి వాటిని కూడా నీకు ఇస్తాను అంటున్నాను ఏంటది మూడు పదమూడు మూడు పదమూడు మొదటి రా మూడు పదమూడు దేవునికి చాలా సంతోషం కలిగించే ప్రార్థన చేస్తే ఆయనకి ఇష్టమైన గుణాలు తండ్రి మీ జ్ఞానం కావాలి ఎందుకంటే ఇంతమంది ప్రజలు నాకు అప్పగించారు మరి వీళ్ళందరికీ నా వల్ల మంచి జరగాలి కీడు జరగకూడదు కనుక నాకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉద్వేకం అది ఇవ్వండి ఇప్పుడు కూడా ప్రజలకు నేను న్యాయం తీసుకోవడానికి బుద్ధి ఇవ్వమంటే ఎందుకంటే దేవునికి కూడా ప్రజలే కావాలి కదా ప్రజలకు మంచి చేసేవాళ్ళే కావాలి దేవుడు కూడా ప్రజలను వేసయ్య ఎందుకు పుట్టాడు మంచి కాపరిని అంటున్నాడు ఆయన పుట్టింది ఎవరి కొరకు ప్రజల కొరకే పాపను విడిపించడానికి ఆ ప్రజల కొరకే అప్పోస్తులు నియమించాడు మీరు వెళ్ళి ఆ ప్రజలను అంటాడు పేతురుతో పేతురు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అంటాడు మూడు సార్లు అడుగుతాడు ఇంకా పేతురు నేను ప్రేమిస్తున్నానో కాదో అది మీకే తెలుసు అంటాడు ఎందుకంటే మూడు సార్లు కూడా ఏసయ్య ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అవును ప్రభా అయితే ఏమంటాడు నా గొర్రెలను మేపు అంటాడు చదవండి వ్యవహాన స్వార్త ఇరవై ఒకటి పదిహేడు నన్ను ప్రేమించుచున్నావు అని మూడవసారి తను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసన పడి ప్రభు నీవు సమస్తము ఎరిగిన వాడు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుతూ అని ఆయనతో చెప్పాను ఏసు నా గొర్రెలను మేపుము మూడు సార్లు అడుగుతాడట మూడు సార్లు మూడోసారి కూడా మళ్ళీ అంటాడు ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు ఏంటి అనుకున్నట్టుగా కొద్ది వ్యసన పడ్డాడంట ప్రభా నేను ప్రేమిస్తున్నాను లేదో మీకే తెలుసు గొర్రె పిల్లలను ఏమంటాడు మేపు మేపు మేపడం అంటే ఏంటి నా గొర్రెలను ఏమన్నాడు నా గొర్రెలను మేపు గొర్రెలను మేపు అదే అదే మొదటి నుంచి చదువు ఆ మూడు సార్లు అన్న కూడా చివరి చదువు గొర్రెలు ఉంటాయి గొర్రె పిల్లలు కూడా ఉంటాయిగా రైట్ వీళ్ళ కంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అంటాడు ఎందుకంటే మిగతా శిష్యులు ఉన్నారు కదా మరి పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఈ పన్నెండు మందిలో పేతుని ప్రత్యేకించి వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు కానీ వీళ్ళ కన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అంటాడు ఇప్పుడు పేతురు చదువు అని అడుగుగా అతడు అవును ప్రభు నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుతూ అని ఆయనతో చెప్పాను ఏసు నా కొర్రె పిల్లలను మేపిమని అతనితో చెప్పాను నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అయితే నా సంఘ విశ్వాసులను బాగా మేపు అది గొర్రెలంటే విశ్వాసులు 
మరి నా సంఘస్తులుడు మేపు మేపటం అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ దంపిరి అనేసి పెట్టమా మేపటం అంటే అది కాదు శ్రేష్టమైనటువంటి మేత పెట్టు నాసురకం మేత టా పా కు అని పెట్ట కథలు చెప్పాక అభిషేకంలో మాట్లాడు ఒక్కొక్క వాక్యానికి చక్కగా వాక్యం అనేది చెరుకు గడలు అంటే దాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి రసం తీసి వాళ్ళు నోట్లో పోయి టీగా వాడు గడగడ పెట్టే ఉంటే చచ్చిపోతారు బైబుల్ వాక్యము చెరుకు గడల్ లాంటిది చదువుకుంటా పోతే నీకేం అర్థం కాదు ఆ యొక్క వాక్యము చదువు దాని సారాన్ని నువ్వు అప్పుడు నీవు ఆ సారం తీసుకుని ప్రజలకు ప్రసంగాలు చేయి దేవుడు ఇస్తాడు నువ్వు ప్రసంగికుడు దేవుడు నిన్ను ప్రస మంచి ప్రసంగం చేయటానికి పిలిస్తే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు మంచి మేత పెట్టు గొర్రెలకు శ్రేష్టమైంది పెట్టు ఇప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా నీ వాక్యాన్ని నీ మధురమైన ప్రసంగాలని చాలా ఆసక్తిగా ఆశగా నీ ప్రసంగం ప్రసంగాలతో వాళ్ళకి కడుపు నిండిపోతుంటే హృదయం నిండుతుంది నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది చెప్పసఖ్యం కాని ధైర్యం వస్తుంది శ్వాసం పెరుగుతుంది కనుక దేవుని కాపరి అతను సంఘాన్ని మేపాలి సంఘమును మేపాలి ప్రసంగాలతో మేపాలి వాళ్ళ హృదయాలు ధైర్యపరచాలి కనుక ఏసై అదే అంటాడు బాగా ప్రేమించేవాళ్ళు అంటే ఏంటి ప్రభు ఏమంటాడు నా గోర్రెలను మేపు అంటాడు వాళ్ళకు వాక్యం చెప్పు వాళ్ళు బలపచ్చు నేను ఒకసారి క్రింద ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇట్లాగే నేను బాగా క్రింద కూర్చొని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు నేను ఒక విషయం ప్రార్థన చేశాను వాళ్ళని ధైర్యపరచు వాళ్ళందరినీ ఐక్యపరచు ఈ రెండు మాటలు వాళ్ళని ధైర్యపరచు వాళ్ళని ఐక్యపరచు అని అప్పుడు చాలా కాలం క్రింద రూమ్లో ఉన్నప్పుడు అలా జరిగి దేవుడు కోరిక ఏంటనేది మనం సేవకుడు తెలుసుకొని అదే ఫాలో అయితే ధైర్యాన్ని గురించి బాగా నూరిపోయాలి ఎంతోమంది ఎక్కువ శాతం పిరికి వాళ్ళు ఉంటారు సేవకులే చాలామంది పిరికి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ధైర్యవంతుడుగా చేయాలి ఇందుకొరకు ముఖ్యమైన మాట ఏంటి దేవుడు దేవుడు ఆపరిని ప్రేమించాలి అంటే దేవుడు ప్రజలను ఆయన ప్రేమిస్తాడు ఆయన బిడ్డలున్నారు ఆయన బిడ్డలున్నారు పౌలుతో ఏమంటాడు దే ప్రభు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ధైర్యంగా ఉండి మాట్లాడు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నా ఈ పట్టణంలో నాకు బహు జనం ఉన్నది అంటాడు అంటే బాప్తే తీసుకునేవాడు బోర్డు మంది ఉన్నారు నువ్వు చెప్తే నువ్వు ప్రేమిస్తే అలా ఉంటే తప్పకుండా చాలామంది ఇక్కడ బాప్తిజం తీసుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు ఓ చెడ్డమైన చెడ్డ మనుషులు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే నువ్వు వాక్యం చెప్తే చదవండి అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది తొమ్మిది రాత్రి వేళ దర్శన మంది ప్రభు భయపడిక మాట్లాడము ఏం భయపడవద్దు ఎవరు తంతానికి వస్తారేమో చంపుతారేమో ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు అని అంటే కొంతమంది ఏంటి ఎక్కువ శాతం చూస్తే వీళ్ళు ఉంటారు కదా పోతే అందుకే నేను ఉదయం కూడా చెప్పా ప్రసంగం చేయటానికి చాలా తెలివిగా యుక్తిగా వివేకంగా చేయాలి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకే ఒకడో ఏదో చేయబోతే ఇంకోటి ఆయన ఏం చెప్పాడు ఎందుకు మనం వెళ్తాం కనుక ముఖ్యంగా దేవుని సేవకుడు ప్రజలకు చక్కగా నీతిని పరిశుద్ధతను బోధించడం 
ఆ కాపరి అంటే దేవునికి ఇష్టమైన వాడు అతను చక్కగా కాపాడుకుంటాడు ఏమంటాడు పౌలుతో ఈ పట్టణంలో ఎవడు నీ మీదకి రాడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు చదవండి నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నీకు హాని చేయటకు నీ మీదకి ఎవడనే రాడు ఎవడో రాడు దేవుడు చెప్పేస్తున్నాడు ఎవడో రాడు మన దేవుని కంటే మన ప్రభు కంటే మన ప్రభు మనకు చెప్తాడు ఎవడు రాడో నీ మీదకే ప్రసంగం చేయి అంటాడు దేవుడి జ్ఞానం ఇస్తాడు అలాగో మాట తీసుకుని ఆత్మ ప్రేర అలాగో ఏమంటా చదువు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నీకు హాని చేయటకు నీ మీదకి ఎవడనో రాడు రాడు ఈ పట్టణములో నాకు బహు జన్మ ఉన్నదని పౌలుతో చెప్పగా నాకు ఈ ఊర్లో జనాలు ఉన్నారు జనాలు ఉన్నారు బహు జనం ఉంది వాళ్ళు మారి నీ దగ్గరికే వచ్చేస్తారు నీ ప్రసంగమేని నీ సంఘానికి వచ్చేస్తారు నీ దగ్గర బాప్టిని తీసుకుంటారు నువ్వు చెప్పినట్టు వింటారు బహు జనము నాకుంది నువ్వు భయపడబాక అంటాడు దేవుని సేవ కూడా ఎట్లుండాలి శుద్ధి లేకపోతే ప్రతి దానికి పిరిగి తనవే ఎవరంటే ఎవరైనా నాలుగు అంటే ఎవరైనా నాలుగు వార్తలు చెప్తే ఇట్లా గంట అలా గంట నీటి ఉంటారు గనగడ వణిగిపోతుంటారు సేవ కూడా అట్లా ఉండకూడదు సేవకుడు అనేక జనములను కాపరి అంటే ఏంటి ధైర్యం అనే మేత ప్రసంగం వాడు బాగా నూరిపోయారు బాగా పరిశుద్ధాత్మ నీవు పరిశుద్ధాత్మ నీలో తీవ్రంగా ఉండినప్పుడు నీకు 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 భయం ఉండదు నువ్వు ఆ తీవ్రతలో పరిశుద్ధాత్మలో వాడు కూడా పరిశుద్ధాత్మలో నింపబడే విధంగా అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయములు బెదిరించడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు బెదిరించడానికి పట్టణంలో నిజంగా అధికారులు విరోధంగా కూడుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రార్థన చేశారు బాగా ప్రార్థన చేస్తే వాడు కూడి ఉన్నటువంటి భూమి కంపించిందంట ఒక ప్రార్థన ఎట్ట ఉన్న ఉంటుంది కంపించింది పరిశుద్ధాత్మ వారిపై దిగింది అప్పుడు వాళ్ళు ధైర్యంగా పిరిగితనం ఉంటే నువ్వు అసలు ఏం ప్రసంగం చేస్తావు వస్తారేమో వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళు వస్తారా వీళ్ళు వస్తారా ఏమైనా కొడతారేమో ఈ అసలు నువ్వు ఈ ఎట్ట ప్రసంగం చేస్తావు ధైర్యంగా ఉన్నా చదవండి నాలుగు ముప్పై ఒకటి నాలుగు ముప్పై ఒకటి అపోస్తుల కార్యములు వారి ప్రార్థన చేయగానే వారి కూడి అన్న చోటు కంపించాను అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించరు ధైర్యంగా చెప్పాలి పరిశుద్ధాత్మలో నిండుకోకపోతే కాపరి మైండ్ చెంచల బుద్ధి ఏర్పడదు అనేక భయాలు వచ్చేస్తాయి భయాలు 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 మైండ్ అంత పొట్టులాగా ఎగిరిపోతా ఉంటుంది స్థిరత్వం ఉండదు పిరికి వారైపోతా దేవుని దగ్గర మాట తీసుకో స్పష్టంగా నువ్వు నాకేం జరగదు వాళ్ళకి చెప్పి దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత పారిపోకూడదు వాళ్ళు ఇల్లు ఇల్లు నాలుగు మాటలు చెప్పి ఇది చెప్పి అది చెప్పి ఇలా కట్ట అలా కట్ట అలా టౌన్డర్ సేవకుడు నీకు భయం అయితే నువ్వు వెళ్ళిపో నేనుంటా ఇక్కడ అలా చెప్పాలి వాళ్ళు వీళ్ళు భయపెట్టి ఎన్నిచి భయస్తులేగా ఎక్కువ మంది ఉండేది వాళ్ళే ఉంటారు ఆ టైం వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఆరిపోతారు ఒక మంచి దైవ సేవకుడు ఎలా ఉండాలి ముందుకు దూసుకుపోవాలి ఆ ప్రసంగంలో ఆగకూడదు మనం పిరికి సేవకుడుగా ఉండకూడదు అగ్ని వలె రగులుకోవాలి ప్రాణం పోగొడటానికి వచ్చాం ఇప్పుడు చాలామంది అంటే సహజంగా నిండు వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత సస్తాను అనుకో బాకు ఏసయ్యే అట్టాలేడుగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలకే సిలివేయబడి మరణించాడు 
అనే లేడుగా కనుక మనకు అట్లాంటి తలంపులు కారు దేవుడు మనకు ఆయుషు నిండు వృద్ధాప్యం వరకు ఇచ్చి వాడుకుంటాడు ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఉన్నారు పావులు వృద్ధుడే వృద్ధాప్యం వరకు ఉండి అప్పుడు ఆయన తలనరికాడు పావుల్ని అలా కొంతమంది ప్రభు కోసం పెట్టాలి అది నేర్చుకోవాల ఎంత బాగా ధైర్యం అనేది ఉంటే దేవుడు అంత బాగా సేవకునికి చాలా తెలివి చేతలిస్తాడు జ్ఞానం ఇస్తాడు అయితే అందరూ అట్లా అని కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను విని నేర్చుకునేవాళ్ళు బలం తెచ్చుకునేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏం ఉండకపోవచ్చును కనుక బాగా దేవుడిలో ఇప్పుడు నిష్కళంకంగా ఉండేవాళ్లకు పిరిగితనం రాదు నిర్దోషులకు రాదు పావురం లాంటి వాళ్ళకి పిరిగితనం రాదు అంటే నిష్కళంకత్వం ఇప్పుడు దానియుడు ఉన్నాడు సింహాల గుహలోకి మరి ట్వైటానికి వచ్చారు కదా వాళ్ళు బంటులు రాజుగారు బంటులు వచ్చారు మరి పెద్దగా అడుగుతున్నాడా ఏమన్నా నేనేం చేయలేదండు కదా శిక్షించండి నేను అసలు ఏం చేయలేదు నేను నా దేవుని ప్రార్థన చేసుకున్నాను రాజుగారు అని ఏమన్నా అరిచాడా పెరిగితడంతే సింహం సింహంలాగానే అప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి సింహాలు కూడా వెళ్ళిపోయాడు నిర్దోషంగా ఉన్న సేవకునికి భయం రాదు చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడు నిష్కళంకంగా ఉన్నట్టు చాలా ధైర్యంగా ఉంటా కనుక ప్రధానంగా దైవ సేవకుడు కాపరి ఏమాత్రం కూడా పిరికితనమునకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు పిరికితనం ప్రజలకు నీవు నిష్కళంకంగా ఉండు ధైర్యంగా ఉండు ధైర్యాన్ని నేర్పించో అంతేగాని ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తున్నారు అట్లా ఇట్లా ఇదని అనుకొని నీవు మనం కూడా ఏది కత్తులు కర్రలు తీసుకుని కత్తులు ఒక్క కర్రలు పట్టి రెడీ కూడా మీరు అందరూ కర్ర కర్రలు పట్టి రెడీ కూడా అని చెప్పేది కాదు మన మనము దేవుండో అది వీరత్వము శూరత్వం అంటే ఏంటి కత్తులు అవి కాదు మన హృదయంలో ధైర్యమే శూరత్వం శూరత్వం ధైర్యవంతుడే సూర్యుడు దేవుడు కీర్తనలో నేను ఒక సూర్యునికి సహాయం చేసి ఉన్నాను అంటాడు పిరికి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే కత్తులు అవతల పారిపో కత్తులు వదిలేసి పారిపోతారు వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళకి సహాయం చేయచ్చు వీడికి ఎందుకు యుద్ధ యుద్ధాలు ధైర్యవంతులకి వాళ్ళు కానీ అని వాళ్ళకి నేను ఒక సూర్యునికి సహాయం చేసి ఉన్నాను అంటాడు ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది కీర్తన నేను ఒక సూర్యునికి సహాయం చేసి ఉన్నాను ఒక సూర్యుడు అంటున్నాడు నీకు ధైర్యం లేకుండా నీకు దేవుడు ఎట్లా సహాయాలు చేస్తాడు అది ధైర్యం దావీదుకు దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు ధైర్యం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు గొల్లియాటి మేరకు ఏం చేశాడు దేవుడు సహాయం చేశాడు యుద్ధ ఐదారు లేవు యుద్ధ సూర్యుడు కాదు బళ్ళేము లేదు ఏమీ లేవు డాలు ఏమీ లేవు కర్ర తీసుకుని వెళ్ళే వాడికి వా వాడి మీదకి యుద్ధ ఆయులతో వెళ్ళే యుద్ధ ఆయుధాలతో వెళ్ళేది ఏంటి వాడు ఏ పాటి వాడు ఆ గొల్లియాటి గాడు వాడు ఒక కుక్క కర్ర సరిపోతలేని కర్ర తీసుకుని వెళ్ళాడు వాడు అంటే మనలో ఒక అది మరణం బాగా దైవ సేవకుడు ఎప్పుడు కూడా నీ ప్రాణాన్ని నీవు కాపాడుకుంటే సంఘస్థులు ప్రాణాలను కాపాడలేవు వాళ్ళని రక్షించలేవు అది ప్రభు అంటాడు కదా తన ప్రాణాన్ని దక్కించుకున్నాడు అనుకుంటే ఆ పైన ఉన్నటువంటి పరలోకం పోగొట్టుకుంటాడు తన ప్రా నా నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకునేవాడు దాన్ని దక్కించుకుంటాడు అంటాడు 
ఉంటాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సేవ ఈ పరిచర్య ఈ వాక్యం చెప్పే పరిచర్య ఈ సేవ నాకు ప్రభు అప్పగించాడు కనుక నా ప్రాణము నాకెంత మాత్రము కూడా ప్రియముగా ఎంచుకోవటం లేదో చదవండి అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇరవై నాలుగు నేను ప్రభు అయిన యేసు వల్ల పొందిన పరిచర్యను ఏంటది వేసయ్య నీకు పరిచర్య ఇచ్చాడా వాక్యం చెప్పమని పరిచర్య నీకు ఇచ్చాడా ఆయన నుండి నువ్వు పొందుకున్నావా అయితే ఆ పరిచర్య కొరకు నీ ప్రాణం పెట్టాలి అనేది తుది ముట్టింప వల్లని కంప్లీట్ చేయాలా నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోనుట లేదు నా ప్రాణము నాకెంత మాత్రం ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవటం లేదు ప్రియమైనదిగా దేవుడు అలాంటి మైండ్ చూసి అలాంటి ఒక పాస్టర్కి చాలా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు స్వస్థత వరాలు ఇస్తాడు చాలా చాలా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు అంతేగాని ప్రాణ భయం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు దేవుడు వాళ్ళు చూసి వీళ్ళు పనికిరారు నా సేవకు వీళ్ళు పనికిరారు అనుకుంటాడు ప్రాణాన్ని తుణీకరించుకోవాలా ఏబు కూడా నా ప్రాణము నేను తుణి తుణీకరించుకొనిస్తున్నాను అంటాడు ఏబు నా ప్రాణము తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఏబు గ్రంథం నేను నా ప్రాణమును తృణీకరించు తృణీకరించుచున్నాను ఏబు చెడుతనం విసర్జించిన వాడు గొప్ప కోట్లు కోట్లు ఐశ్వర్యం గలవాడు యోబు చాలా చాలా ఆ దేశ రాజులందరిలో అతను గొప్పవాడిని మనం వాక్యంలో చదువుతాం మొదటి వచనాల్లో చాలా గొప్పవాడు చదవండి ఆ మాట తూర్పుతికి చెందరిలో అతనే గొప్పవాడుగా ఉండేది అతనే గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు గొప్ప అంటుడు తన ఆస్తులను గురించి నే అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి అతని ఆస్తులన్నీ పోయినాయి అతను ఇక్కడ పిల్లలు చచ్చిపోయేవాడు అన్నీ పోయినాయి కానీ అతడు శరీరంలో గడ్డల రోగం వచ్చింది ఏమంటాడు నా ప్రాణాన్ని నేను తృణీకరించుకుంటాను నా ప్రాణం నేను తృణీకరించుకుంటాను దేవుని కొరకు క్రీస్తు కొరకు అలా చదవండి నేను నా ప్రాణమును తృణీకరించుచున్నాను తృణీకరించుకుంటున్నాడు తృణీకరి అమాట కొంతమంది చచ్చిపోయినా నేను పర్వాలేదు నేను చావు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా చావు అంటే నాకు భయం లేదు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నా అంటారు కొంతమంది అమాయకంగా నరకానికి పోతావు అంటే నీకు ఓర్పు లేదు చస్తే నరకానికి పోతావు ఒక మాట అంటే తట్టుకోలేవు నీకు గర్వం ఎక్కువ ఏడో అంట చాలా విషయాల్లో అంట వ్యర్థమైన వాటి వరకు ఏడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏడుపు ఎందుకు ఏడుపు వాళ్ళు ఏడుతారు ఎందుకంటే దేవుడు కూడా అంటాడు ఏడిపించే దేవుడిని కూడా ఏడిపించే వాళ్ళు ఉంటారు అందుకనే ఎందుకని ఎంత చెప్పినా ఎన్నరో అర్థం చేసుకోరు ఎదురు తిరిగి మాట్లాడతారు ఆ గర్వం దానికి ఏమంటాడు దేవుడు వాడు గర్వాన్ని బట్టి నేను చాటుకు పోయి ఏడుతా అంటున్నాడు దేవుడు కూడా ఏడుతా అంట ఎంత చెప్పినా ఎన్ర ఏడు నన్ను ఏడిపెడుతున్నారు వద్దు అంటే అది కావాలి అంటారు కాబట్టి ఎర్మియా గ్రంథం అనుకున్నమాట ఇర్మియానా ఏడు చేయాలన్న వారి గర్వమున గర్వమును బట్టి చాటుకుపోయి ఏడుతానంటాడు దేవుడు 
వింటంలో మాట వింట అలాగా ఇర్మియా ఇర్మియా పదమూడు పదిహేడు పదమూడు పదిహేడు ఎందుకంటే బయట ఏడితే మళ్ళీ అనుకుంటాను ఆయన దేవుడు అంటాడు నేను చాటుకు పోయి నేను చాటుకు పోయి చెప్తా నా మాట వినటం లేదు గర్విష్లో అని దేవుడు అలా చెప్తాడు గర్వాన్ని బట్టి ఏడుతా కనుక ముఖ్యంగా అక్కడ మనం దేవుని మాట వినాలి ప్రధానంగా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టాలి దేవుణ్ణి దేవుడు కూడా ఏడ్చేటట్టు చేయకూడదు అలాగే వాక్యాన్ని బోధించి పరిశుద్ధులను వాళ్ళని దుఃఖపెట్టేటట్టు ప్రవర్తించకూడదు ఎదురు తిరగకూడదు దేవుడు అంటే ఈ విధంగా చూస్తే మనకు ప్రధానంగా నేను చచ్చిపోతాను నేను చచ్చిపోతాను నరకానికి పోతావు శుద్ధి లేకుండా చచ్చిపోతే నిష్కళంకంగా ఉండి చావు పసి బిడ్డ వలే ఉండి చావు చాలా ఏ గుణం లేదు కనుక అది యోబు ఆ విధంగానే అంత గొప్ప పరిశుడు అని నేను ప్రాణాన్ని ఏబోయ నేను నా ప్రాణాన్ని ప్రేమించుకోవటం లేదు నేను తృణీకరించుకుంటున్నాను అంటాడు చదవండి నేను నా ప్రాణంను తృణీకరించుచున్నాను తృణీకరించుకుంటా ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఏబు చాలా గొప్పడు చెడుతనం విసర్జించిన వాడు పరిశుద్ధుడు ఏమంటాడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధులైన వారు ఏమంటారు నేనేం భయపడ్ ఏవు భార్య ఉండి ఆస్తులు ఉన్నాయి పిల్లలు ఉన్నారు కానీ చని తన ప్రాణాన్ని కూడా తానేమి ప్రేమించుకోవటం అదే ఈ విధంగా చూస్తే మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనం జబ్బు లేని వారి గురించి కూడా మరణ భయము లేక ప్రాణము తృణీకరించుకునేవాళ్ళు అని గోత్రాల్లో ఒక గోత్రం చదవండి న్యాయాధిపతులు ఐదు పద్దెనిమిది ఐదు పద్దెనిమిది జబులు నీలు మరణ భయము లేక ఏంటది మరణ భయము లేక మరణ భయము లేదు అని దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు చూసుకుంటాడు నేను బ్రతకాలంటే బ్రతికించుకుంటాడు లేదా ఆయనకి ఇష్టమైతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా నాకెందుకు ప్రాణ భయం ఎప్పుడుకైనా చనిపోయేదే ఇదంతా కూడా ఈ శరీరం ఇది పూరి పాక లాంటిది ఎందుకు ఇక్కడ కానీ పరిశుద్ధంగా ఉండి ప్రభు సేవ చేసి ఆయనకి ప్రియమైన బిడ్డగా ఉండి నేను చనిపోతాను అలా ఉండాలి చూడండి వాళ్ళు జబ్ జబ్బులే నీళ్ళు అన్ని రకాల ఆయుధాలు ప్రయోగిస్తారంట ఇంకోటి ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తల వెంట్రుక కూడా గురి పెట్టి ఒడి సెలవిస్తారు చాలా రకాలైన యుద్ధాలు నేర్చుకుంటారు మనం ఆత్మీయంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళకి బైబుల్ చాలా అన్ని రకాల వాక్యాలు అన్ని రకాల ప్రసంగాలు చేయడం అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ గల వాడిని జవ చెప్పగలరు పరిష్కరిస్తారు అనటానికి ఒక నిదర్శనం అనమాట న్యాయాధిపతులు ఇరవై పదహారు వీరిలో ప్రతి వాడును గురిగా నుంచబడిన తల వెంటుక మీదికి వడిసిన రాయి తప్పక వేసిన గల వాడు ఎంతది న్యాయాధిపతులు ఇరవై పదహారు అది చదివావా జబూలి నీరు మొదటి దినవృత్తాంతము మొదటి దినవృత్తాంతముడు పన్నెండు ముప్పై మూడు పన్నెండు ముప్పై మూడు జబూలి ఇళ్ళలో సకల విధమైన యుద్ధాయుధములు ధరించి ఏంటది ఒక్క ఐదువే కాదు సకల విధములైన యుద్ధ ఒక్కొక్కడు నాకు గొడ్డలు ఉపయోగించడం వచ్చు నేను ఈటే బళ్ళెము విసరలేను అంటాడు వీళ్ళిట్టగాడు ఈటే వాడతాను బళ్ళెము వాడతాను గొడ్డలి ఉపయోగిస్తాను బాణాలు ఉపయోగిస్తాను ఒడిసెల ఉపయోగిస్తాను మల్ల యుద్ధం చేస్తాను కుస్తీ పట్లు అన్నీ అన్నీ చేస్తారు అన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకని వాళ్ళు 
మరణ భయము లేని వాళ్ళు కనుక దేవుడికి అన్ని రకాల జ్ఞానం ఇస్తాడు వాళ్ళకి తెలివితే అట్లా ఇస్తాడు వాడు బాగా బైబుల్ జ్ఞానం వాడుకుంటారు ఆత్మీయంగా చూస్తే కనుక ఎవరైనా సరే మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళైనా సరే ధైర్యం కావాలి దేవునికి ధైర్యవంతులు కావాలి అది వాళ్ళకి దేవుడు అత్యధికమైన తెలివి తేటలు జ్ఞానం ఇస్తాడు అదే మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రభు చెప్పిన బాధ తన ప్రాణాన్ని తృణీకరించుకోవాలి నా కొరకు తన ప్రాణాన్ని తృణీకరించుకోవాలి లోకంలో ఎంతోమంది వాళ్ళు వాళ్ళేదో కొంతమంది మరి వాళ్ళు కోరి శత్రువు దేశంలోకి వచ్చేసి ఏ పట్టణాలు ఏ మనుషులు పాడు చేస్తారో అలా ఉండాలంటారు మరి మనం వాళ్ళకంటే గొప్పవాళ్ళమా మనం ఎట్లా ఉండాలి మనం ఫాస్ట్ గారు ఎట్లా ఉండాలి సంఘాన్ని కాపాడుకోవాలి దయ్యాలు పోటాలు వాళ్ళ మీదకు వస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే కాపాడాలి నీ ప్రార్థన సంఘస్థులకు కాపలాగా ఉండాలి ప్రాకారంగా ఉండాలి నిన్ను నీవు కాపాడుకుంటూ నీవు వాళ్ళని కాపాడాలి అందుకే ఈ సేవను ప్రభు నీకిచ్చాడు ఎప్పుడూ అనవసరం వ్యర్థమైన ఆలోచనలు ఎన్ని పనికిరా మన మంచి ధైర్య చాలు అది సంతోషంగా దేవుని సేవ అనగానే ఎల్లప్పుడూ ధైర్యం కాదు పాపులందరి వల్లే దయ్యాలు బోతాలు ఇదంట అదంట బెదిరింపులు ఇవన్నీ దయ్యాలు లేవని కాదు ఉన్నాయి అవి ఆత్మలో అవి అవి ఏం చేస్తాయంటే మనకు వాటి రూపాలను చూపిస్తూ ఉంటాయి అవి ఏదో ఒకలా కనబడతాయి కానీ దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు ధైర్యవంతులు ఏంటి అని దగ్గరికి వెళ్తాడు చూస్తాడు అంతేగాని భయం వేసే మొత్తం మాకు ఇవన్నీ ఇటు సైడ్ ఉందో లేదో తెలియదు మాకు ఆ సైడు అట్లాంటివి అన్నీ వచ్చి నువ్వు ఎన్ని తలుపులు వేసుకున్నా నేను మనం చెప్పాను ఈ హృదయం విశాలంగా బోర్డ్ దయ్యాలు వస్తూ ఉంటాయి నువ్వు వెళ్ళావా నేను కూడా వెళ్తా నేను కూడా చూస్తా దెయ్యి వెనకాల దయ్యం దెయ్యి వెనకాల దెయ్యి ఇందాక మనం చదివాం ఈ చెడ్డవన్నీ హృదయంలో నుండే బయలుదేరతాయి అని ఈ చెడ్డవన్నీ అని అదే దయ్యాలు మంచి దయ్యాలు ఉంటాయి చెడ్డ దయ్యాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రభు అంటాడు ఆ ఇల్లు ఊడ్చేసి క్లీన్గా ఉంది ఇంట్లో ఏమీ లేదు చాలా చాలా వ్యభిచారాలు తప్పుడు పనులు ఎన్నో చేసి చచ్చిపోయిన దయ్యాలు అనమాట అయ్యి చాలా చెడ్డాయి అవి కొన్ని అయితే అసలు చెయ్యి పెట్టక ముందే పారిపోతాయి కొన్ని దయ్యాలు అట్టా కాదు దాన్ని ఊపినా ఏం చేసినా వెళ్తే వెళ్తావా పోతావా లేదంటే నేను పోను నేను పోను అంటూనే ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఆ పరిస్థితులు ఏం చేస్తారు మరి వెళ్తావా లేదా అని ఇంత లావుకు దుడ్డు కర్ర తీసుకుంటారా మనం ఎవరినో కూడా కొట్టకూడదు దయ్యాలు పట్టలేట గద్దింపుతో ఇలా ఉండాలి అది చదవండి తనకంటే చడ్డమైన ఏడు దయ్యాలు నలభై మూడు అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషిని వదిలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెదకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండెను విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళుతుని అనుకుని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరినో లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చడ్డమైన మరి ఏడు దయ్యములని వెంట పెట్టుకుని వచ్చును ఎన్ని దయ్యాలు ఏడు దయ్యాలు ఏడు దయ్యాలు చెడ్డ గుణాలు కనుక అందుకొరకే ముఖ్యంగా దైవ సేవకుడు ఎట్టా ఉండాలి నిర్దోషిగా ఉండాలి నా దేవుని దృష్టికి దేవుడా నన్ను క్షమించు నన్ను ఎల్లప్పుడూ శుద్ధిగా ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ దైవ సేవకుడికి శుద్ధి మనసు శుద్ధిగా ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా పౌలు రాత్రి బొగళ్ళు సేవ చేస్తున్నాను అంటాడు పౌలు అంటాడు నా మనస్సాక్షి ఎల్లప్పుడూ 
శుద్ధముగా ఉండేటట్లు అభ్యాసం చేసుకుంటున్న ప్రాక్టీస్ నా మనసు శుద్ధిగా ఉండాలి శుద్ధి లేకపోతే అలజడి కలవరము భయాలు వేరే వేరే ఆలోచనలు శుద్ధి లేకపోతే ఎవరైనా ఒక మాట బెదిరిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళే జ్ఞాపకం వస్తారు నిజంగానే చంపేస్తాడా రేపు ఏ పాటికి నేను చంపేస్తానంటది ఆ ఏజిబేలు ఏమంటది ఏలి అని రేపు ఈ పాటికి నిన్ను నేను నీ తల లేపేస్తా అంటది నిజంగానే నన్ను చంపేస్తుందేమో నాకు ముందున్న చాలామంది ప్రవక్తలను చంపేసింది ఏజిబేరు ఇప్పుడు రేపు ఈ టైంకి చంపేస్తాను నా కొద్ది ఇంకా ఈ సేవ ఇంకా నీకు ఎందుకు దేవుడా నా ప్రాణం తీసుకో అని అంటాడు ఆ ఏలియా మరణాపేక్ష గలవాడై అంటే నేను చచ్చిపోతాను ఇంకెందుకు ఇది చాలులే అంటాడు చదవండి మొదటి రాజులు పంతొమ్మిది రెండు యజిబేలు ఒక దూత చేత ఏలియాకి వర్తమానం పంపించను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒకని ప్రాణములే చేయని అడిరా ఆ ప్రాస్తను చంపాను కదా వారిలో ఒక్కనలాగా చేస్తాను నిన్ను చంపేస్తా అని యజిబేలు ఒక దూతను ఇచ్చి ఒకడిని కబురు పంపించింది దానికి ఏమన్నా అది ఏలియా ఏం చేసిందిలే అనుకున్నాడా చంపుకొని రమ్మను అని అనుకున్నా అని అలా అనుకున్నాడా ఆమె ఏలియా కొద్దిగా భయపడ్డాడు ఏమంటాడు దేవుడా ఇప్పుడు వరకు నేను చేసిన సేవ చాలు నన్ను తీసుకో అని అంటాడు చదవండి పంతొమ్మిది నాలుగు పంతొమ్మిది నాలుగు మొదటి రాజుల గ్రంథం మరణాపేక్ష గలవాడై ఏంటంటే చచ్చిపోవాలి నేను చచ్చిపోవాలి నేను చచ్చిపోవాలా నేను చచ్చిపో మరణాపేక్ష కలిగి ఎహోవా నా పితృల కంటే నేను ఎక్కువ వాడిన కాను నా కన్నా నా పితృల కంటే అంటే నాకు ముందున్న పాస్టల కంటే నేనేం గొప్పవాణి కాదు ఇంత మట్టుకు చాలును ఇంత మట్టుకు చాలా ఇక నన్ను తీసుకో నేను నేను పైకి వచ్చేత నన్ను తీసుకో అంటాడు పిరికితనం సరే నువ్వు వదిలే నీ శిష్యుడిని అభిషేకించా ఎలీషా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు పిరికోడా అబ్బా అంటాడు అంటే మాట్లాడితే నేను చచ్చిపోతాను అంటే మాట్లాడినే చచ్చి అది బాగా తీవ్రమైన బాధ ఉందా కానీ నేను బతకలేను ఇక నేను చచ్చిపెట్టాను నేను బతకలేను ఇక నరకానికి పోతావు క్రీస్తు కొరకు బతకాలి బతకలేని బతకలేని అవండి అది మరణాపేక్ష గలవారై ఎహోవా నా పితృల కంటే నేను ఎక్కువ వాడిన కాను ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణం తీసుకొని అని ప్రార్థన చేశాను అనుక దేవుడు ఇంకా సరేలే ఎలిషాని అభిషేకించు అని అంటాడు ముఖ్యంగా చచ్చిపోవాలనుకునే వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు అనమాట ఆ మాట ఎవరికి వస్తుందంటే ఇర్మియాలో ఉంటుంది జీవానికి బదులుగా మరణాన్ని కోరతారు దేవుడ నీ కొరకు నన్ను బ్రతించుకు అనకుండా నేను చచ్చిపోతా నేను పురుగు మని తగ్గుతా బావిలో దూకుతా ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దగా బావిలు ఏమి లేవు కదా బావిలో దూకుతా లేదంటే ట్రైన్ కింద పడి చచ్చిపోతా అనుకుంటా ఉంటారు కొంతమంది అది నిజమే శాప కలుస్తుంది నరకానికి పోతానికి వాళ్ళకు ఉండదు ఎక్కువ ఆయుష్కాలం అట్టగా చచ్చిపోతారు వాళ్ళు చాలా డబ్బు ఉన్న వాడు కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటాడు చావండి ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది ఆ గ్రంథం ఈ చెడ్డ వంశములో శేషించిన వారందరూ చెడ్డ వంశములో మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా జీవమునకు ప్రతిగా మరణమును కోరుదురు ఆ కోరిక మరణాపేక్ష మరణ నేను చచ్చిపోవాల నేను బ్రతకను నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటాడు చచ్చిపోవాలి అని ఎవరు అనుకుంటారో చచ్చిపోయి సూసైడ్ చేసుకున్న దయ్యాలు అందరూ మన పార్టీ ఓడే వీడు మన పార్టీ ఓడే వచ్చేస్తే అక్కడికి తిరుగుతా ఉంటే ఏదైనా మాట అంటే నేను చచ్చిపోతాను నేను చచ్చిపోతాను అంటాడు అయ్యే ప్రేరేపించేది కనుక పొర పాటున చచ్చిపోతే సైతానకు అటువంటి వాళ్ళే ప్రథమ పొలం అంటే సైతానకు ముందు ఈడు ఇచ్చేసాడు మన మన నరకం వాళ్ళకు అనుకుంటాడు కనుక నేను చచ్చిపోవాలి నేను బ్రతకను ఏముంది చెడ్డ వంశపు వాడు చదువుండ మాట ఇరిమి అమ్మ ఏంది మూడు ఈ చెడ్డ వంశంలో శేషించిన చెడ్డ వంశం అది పరిశుద్ధమైన వంశం కాదది 
యోనా గోత్రం కాదు యేసు క్రీచుడు కాదు ఇస్కర యువతి యోధా సంతానం తప్పులు చేశారు ఇంకా ఏమీ ఈ బ్రతికి ఎందుకు ఈ బ్రతుకు వచ్చి ఇట్లాంటి పని చేశానేంటి అనవసరంగా ఒక నీటి పరువుని పట్టించాను మంచివాణ్ణి పట్టించాను నన్ను బట్టి నన్ను అందరూ కూడా ఎంతమంది ఎగతాళ్ళు చేస్తారు ఎంతమంది నా గురించి చెప్పుకుంటారు ఈడే ఏసైన పట్టించాడు ఈడే ఏసైన పట్టించాడు ఎక్కడ చూసినా ఇది వాడే ఏసై టేబుల్తో కూడా భోజనం టేబుల్ దగ్గర భోజనం చేశాడు వాడే ఏసుక్రీస్తు బ్యాగ్ చేతులు పెట్టుకుని తిరిగేవాడు ఎంత దుర్మార్గు అందరూ కూడా ఈ అవమానం అని తలంచుకుని ఇచ్చి దీనికంటే నేను చావటం వేరు అనుకుని ఏం చేశాడు చచ్చిపోయాడు ఉరి పెట్టుకున్నాడు అసలు కొన్ని చిన్న మాట కూడా వాళ్ళకు వెంటనే ఊరి పెట్టుకుని చచ్చిపోతుంటారు చాలా మంది ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు భర్త ఏమన్నంటే భార్య సూసైడ్ చేసుకుంటుంది పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుంటారు చాలామంది ఆ ఆ టైప్లో కనుక మనము మన ప్రాణము దేవునికి ప్రేమగా ఉండాలి దేవునికి ఆయన మనకు నిరంతక అంత వరకు ఆయనకి నమ్మకంగా ప్రేమగా పరిశుద్ధంగా అట్లా ఉండి మన ప్రాణాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టాలి చేతిలో పెట్టాలి వేసయ్య అంటాడు సెలవులో నా ఆత్మను నీకు అప్పగిస్తున్నాను అంటాడు తండ్రి నా ఆత్మను మీకు అప్పగిస్తున్నాను అంటాడు దేవునికి ఇవ్వాలి దయ్యాలకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి గాది ఇచ్చేయి కాబట్టి లోకాశ్వార్త ఇరవై మూడు నలభై ఆరు ఇరవై మూడు నలభై ఆరు తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని వేసే చేతిలో పెట్టాలి మన ప్రాణం సైతాన్ని చేతిలో పెట్టకూడదు ఆయన నిర్ణయించినంత కాలం చక్కగా మనం సంతోషంగా ఆనందంగా ఆయన చేతిలో ప్రాణం పెట్టాలి వ్యవసాయ సీఓలు పెట్టాడు కనుక దేవుని సేవకుడు అంటే ఇప్పుడు కూడా నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించు నిర్దోషిగా ఉండు నిర్దోషిగా నీవు మరణించు నిర్దోషిగా ఉండి నీ ప్రాణాన్ని దేవునికి అప్పగించుకో అప్పుడే మనకు మరి పరలోకం ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళని దేవుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు ఆ కాపరులను ఆయన భద్రపరుస్తాడు స్తోత్రం చేయదము స్తోత్రాం 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 పరిశుద్ధ తండ్రి మీ గన్నామను స్తోత్రం ఆయన ఒరే కాలం సేవకుల మీటింగ్ ఆస్వాదించారు ఈ సమయంలో కూడా మీ బిడ్డను తోడుకుని వచ్చి మీరు ఆస్వాదించినందుకు కొడుకు స్తోత్రం విన్న విషయాలు మనసులో భద్రపరచుకుని ధ్యానిస్తూ తండ్రి మంచి కాపరుడుగా ఉండాలి ప్రజల కొరకు ప్రాణం పెట్టాలి సంఘం కొరకు ప్రాణం పెట్టాలి అంతగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి నిష్కళంకులుగా ఉండాలి ధైర్యస్తులుగా ఉండాలి అలాగా ఈ బిడ్డను స్థిరపరచు వారి సేవలను ఆస్వాదించండి విస్తరింపచేయండి ప్రభు మీ నా మహ్యపరచుకోము వేసుకుంటున్నాం తండ్రి స్తోత్రం చేయడము స్తోత్రాం స్తోత్రాం అక్కడ వరకు మనకందరికీ తోడై ఉనుగాక